Lögregla rannsakar mögulegt mandráp í inna hverfi í hafnafyrði sem varð í nótt eða í morgun. Tveir menn er um fertugt er í haldi vegna málsins. Gagsókn Úkrainu hers gengur hægar en vonast var til vegna öflugra varna rússneska hersins sem hefur komið sér vel fyrir á vígluninni með þjættu belti jarðsprengja og meiri mannabla og vopnum við heimsækjum vígluninna í för með fréttaritara rúf. Þjóðatíðardeginum var fagnað og ímsan hátt sem er sintu í köldum sjó, aðrir gengu skrúgungur, borðuðu kandiflós og stegu dans, veðrið lék mismikið við landsmenn. 14 voru sæmt fálkaorðunni við hátíðlega að töpna á bestastöðum í dag. Orðu hafi sem hefur starfað í þáu ættleitra barna um árabil er í skýjunum með viðurkenninguna. Kaninur sem mörgum þykja pláa í kjarnarskói fá brátt heiður sess á nýju leiksvæði. Þar eru nagdýrin sem eiga til að spæna í sig tré í skóinum. Þar verður þau sjálfskórin út í timbur. Komið sæl og gleðilega hátíð. Tveir menn er í haldi lögreglu vegna andlátts manns á 50-saldri í iðnaðarkverfi í hafnafyrði í nótt. Tilkynningum málið barst á sjötta tímanum. Þegar lögregla kom á staðin var maðurinn meðvindalaus utan dýra og endur lífgunar tilraunir báru ekki árangur. Í kjölfarið voru tveir handteknir, annar í húsi við vettvangin og hinn þar nálagt. Báður er í kringum fertugt. Í tilkynningu frá lögreglu segir að rannsóknin sé á frumstíi. Ekki fengust upplýsingar um það hvort farið verður fram á gæsluvarðhaldi yfir mönnunum tveimur. Úkrænu her viður kennir að gagnsókn gangi hægar en vonir stóðu til. Rússar virðast hafa notað undanfarna mánuði til að koma sér vel fyrir á vígliðninni og Úkrænu her hefur enn ekki tekist að finna þá veilu í vörnum Rússa svo hægt sé að ráðast á þá af fullum þunga. Jón Björgvinsson, fréttaritari Rúf, kynnti sér ástandið við vígliðnuna í Úkrænu. Úkrænu her hefur þó á undanförnum dögum náð einn og einni landsbyldu aftur á sitt valdi eins og þessar við þorpið Stepove. En Rússarnir eru ekki langt undan og við ökum ratt eftir þessum yfirgefna vegi til að verða ekki skotmark þeirra. Svæðið er í raun lokað en við treystum á kort sem Úkrænski herinn uppfæri stöðu til að við ökum ekki beint í flasið á rússneska hernum. Við náum til þorpsins Stepove sem er þó lítið annað er rústireinar og að því virðist mannlaust með öllum. Hér úr þessari hlöðu flúðu rússarnir frá vopnu sínum. Hermenn Úkrainu segja óvinnin hvorki umhugaðu menn sína nýja vopn og fórni hvoru tveggja í þessum átökum enda búið þeir bæði yfir meiri manna bláu vopnum en Úkrainu her. Hér eru sprengjuþræðir, hér eru vopn. Þetta skildu rússarnir eftir sig að fyrir aðeins tveimur dögum þegar Úkrainu her náðu þessu litla þorpi á sitt vald og hrakti þá en þeir eru ennþá í aðeins 200 metra fjarlæð hérðan. Sér þjálfaðasveitin sem náði þorpinu er farinn í næstu átök og í þeirra staðir komið varalið sem hefur það hlutverk að Það er trúmætt í teritorið sem þú nýli problemum að sér breytt. Það er sér trúski næsa rota stöðið og takk. Stöðið stöðið og takk og nú prófuðu það. Prófuðu það. En tókst rússunu það? Nei, nei, nei. Nei. Hér stóð rússnesk herdeild fyrir aðeins tveimur dögum en nú eru það úkrænskir hermenn sem bjóða okkur að heimsækja byrgið sem óvinnurinn skildi eftir sig og er nú vistar vera þeirra úkrænsku. Normal nú þessu sjáum og ubrjöleysi zaraz búðum rúkatis, búðum dalí peredvegatisi, búðum znóu ubrjöleysi. Þessu er það að það úkrainu deokupuvati og hún var vilnaði. Mína dýti, já hvað hún er vilnaði vilnaði úkrainu. Hinga að streyma nú herkögn og mikil umferð hervagna sínir okkur að við erum stutt frá sjálfu átaka svæðinu. Bærinn Orikif er nú í fremstu víglínu gagsóknarinnar og fallbissu drunur úr báðum áttum glimja þar nær stöðugt í eyrum okkar. Dúsa strasnu, dúsa strasnu, lægjæs í neznaðis sér stannis útrum tíni. Стреляють и днем, и ночью стреляют. Сегодня вышла, сегодня вышла, так ее сколок нашла в дворе. Þessi ungi maður í þjóðvarliðinu notar stutt hé á fersinni til að fá sér reik og ræða við okkur. Já við tjúvaju vitpovidalnis parat svojimu pobratemama, 
Я відчуваю відповідальність перед людьми, яких я захищаю. І перед країною я також відчуваю відповідальність, але більше перед людьми, тому що ми тут заради людей. En þetta landsvæði er nú þakjuð í arsprengjum sem hægja mjög á gagsókn Úkrænumann og valda þeim mestum búsifjum bæði á tækjum og mannafla eins og Petrovic herskur læknir tjáir okkur. Mínið, sami bílsjö þó mínið. Sami hátki, sami vaski, sami časti, þau mínið fræði. Þegar svo nefnum byvæðið, þegar svo þok prostu fukalíkjað. Mannfallið í gagsóknin er mikið þótt nákvæmum tölum sé haldið leyndum en hermennindir sem hér berjast eru meðvitaður um fórnina sem þarf að færa til að ná árangri í þessum blóðuga hildarleik. Og Úkrænu her er spara og opinbera yfirlýsingar um gang gagn árásarinnar. En af myndskeðunum hermanna eins og Vlodomirs úr skotgröðunum má greina þá erfiðleika sem við blasa. Það er vond. Вот прямо тут упал. Вот там буквально метр, может чуть меньше. Я не знаю, как не зацепило. За сутки третья контузия. И это уже последняя. Прикрытия нету, блядь, нахуй, сука. Толком нихуя не взяли. Там пидоры, сука, ебучие. Ой, вздохнуть не дают. Rússar hafa flutt taktisk kjarnorkuvopn til Bellarus. Þetta staðfesti forseti Rússlands á ráðstefni í Pétursborg í gær. Þetta breyð það svo. Pérvi jæðjarnaði zareði dastavljena na teritori Bélarusi. Nú tólka pérvi. Þetta pérvi čest. Taktisk kjarnorkuvopn eru litlir kjarna oddar sem ætlaðir eru til notkunar á vígvöllum eða fyrir takmarkaðar árásir. Pútin segir að vopnaflutningum ætti að ljúka fyrir haustið en vopnanum verði aðeins beitt ef Rússlandi verði ógnað. Í dag áttu leiðtogar sjö Afrikuríkja fund með Pútin til að ræða friðar umleitanir. Prýðstum zbalansirvani patkot afrikanskir drúzi í fyrir s ukrainskim krizis. Uvažajmei drúzi, mei cenim vašu zainteresovanist v pojski puti uregulirovani konflikt. Sendinefndin átti einnig fund með forseta Úkrainu í gær. Þar var andrúmsloftið heldur þyngra. Ég hóti bú vás poprositi zvörnitja búð láska nýhæf og við pústjað náska pólit vjaznjum. Minni zdaði þetta þetta búðu vážlifi rezultat vášu misji í planu í dorožnjú kartu. Já tíkki ne dokincja vybáčti ne zúmíf, ne hóču sprečat sa s kolegami, šo za dorožnjá karta. Selenský sáðist gjarnan vilja fá að vita hvers eðlis þessi vegvísir væri. Fráfarandi framkvæmdastjóri úrvinnslusjóðs fær laun í 12 mánuði eftir hann lætur af störfum 1. júli. Umfjöllun um afdrif drykkjarferna var ekki ástæða starfslokana að sögn stjórnarformans sjóðsins. Ólafur Kjartansson hefur verið framkvæmdastjóri úrvinnslusjóðs í rúm 20 ár. Eða allt frá því sjóðurinn var settur á stopp 2003. Starfslokin koma í kjölfarið af umfjöllun um afdrif drykkjarferna þar sem heimildin greindi frá því að fernur rötuðu ekki í endurvinnslu eins og almenningi hafði verið talin trú um. Heldur væru þær brendar í semendsverksmiðum á meginlandinu. Umfjöllunin var ekki ástæða starfslokana að sögn stjórnarformans úrvinnslusjóðs. Það er algjörlega ný markmið sem að starfsemin eru sett með hringrásaraðkerfinu og það liggur fyrir að við þurfum að breyta miklu í starfsemi sjóðsins núna alveg á næstunni og þetta er bara hluti af því mun stærra verkefni hendur en því sem hefur við kannski verið í umræðinu núna upp á síðkastið. Samkvæmt starfslokasamningi verður Ólafur næsta framkvæmdastjóra innan handar og fær fyrir það laun í sex mánuði. Hann fær þá laun í sex mánuði til viðbótar sem hann á rétt á vegna starfsloka sem embættismæður. 40 voru myrt í hrottalegri árás á skóla í Úganda í gær. Skólin er í vesturhluta landsins nærri landamærum að Öster Kongo. Úganski herinn leitar nú mannana sem réðust að skólanum og kveiktu í heimavestinni þar sem nefendur dvöldu. Meiri hluti þeirra látnu eru drengir sem voru nefendur við skólan. Sum fórnalampana létust af áverkum eftir bruna en önnur voru höggvind til dauða með sveðjum. Samtök sem eru talin 
hafa tengst við hreyfverkarsamtökin sem kenna sig við Íslamst ríki frömdu árásina. Nokkur særðust alvarlega og hreyfverkarmennirnir ná með einni nemendur á brott en ekki er vitað hversu marga. Not yet certain and confirmed because there could be others who ran into their homes and are not yet here. So the exact number is not yet, but that is suspicion. They are suspecting others to have been abducted according to those who survived. Hálauna fólk þarf að sína sérstaka ábyrði í efnagsástandinu sem nú ríkir. Þetta sagði fórsetis ráðherra í hátíðar áarpi sínu og austuvelli í morgun. Verðbólgan bytnaði helst á þeim sem síst skildi og því væri mikilvægt að ná henni niður. Þar eru engar töfra lausnir á borðum en teknir eru nú að lofti að draga mun úr verðbólgun á næstu mánuðum. Samræmdir aðgerðir Sæðlabanka Íslands og ríkistjórnar munu hafa áhrif. Ríkistjórnin og alþingi ákvæðu undir lok þingsins að takmarka launahækkan í ræðstu ráðamanna til að senda skýr skilabóð um að þeir sem betur meiga sín og herri hafa launin verða sína sérstaka ábyrð í þessu ástandi. Fórsættisráð þeirra sagði Íslendinga geta verið stolta af mörgu. Til dæmis hefðum við lengi verið í fararbróti þegar kemi að jafnrétt í kynjana. En er þá bara áttunni lokið? Nei, við hættum ekki fyrir en fullu launajafnrétt er náð fyrir en kimbundu ábeldi og áreitni heyri sögunni til, fyrir hinni ólaunuðu vinnu verður jafnt skipt. Og svo var það gervigreindin sem Katrín sagði við að gefa fjölmargar spurningar. Gervigreind getur gert ótrúlega hluti. Ég get beðið hann að skrifa mentastefnu fyrir vinstri grænan stjórnmálaflokk og fengi plakk ekkert ósvipað sambærilegu plakki minnar eigin stjórnmálarhreyfingar á þess að halda 20 fundi og deilum einstakar setningar. En Vill fólk samt ekki vita raunverulega hvað öðru fólki finnst, fremur en að lesa tölvuskrifa plakk. Þjóðatíðadeginu var fagnað um allt land í dag og veðrið lék mis mikið við landsmenn. En það virtist ekki aftra fólki frá því að gera sér glaðan dag. Hafnferðingar tóku daginn snemma. Sjósundsfélagið Urturnar leikmyndi bæjarbúum hvernig á að bera sig að við sjósund á langerjarmelum. Hér lærum þau kynslóður að synda í gamla dag, sko. Þannig að við erum líka að svona fagna okkar eldri kynslóð. Nú er þetta dagur þjóðlegra hefða, er þjóðlegt að fara í sjósum? Já, við erum alltaf að búin að búa til hefð hér í Hafnafyrði. Gleðilega þjóðþati? Já, takk fyrir. Ertu vön að fagna þjóðþati að deginu á þannan há? Alls ekki, alls ekki. En hvernig er sjórinn? Ískaldur. Er þetta góð leið til þess að fagna lífveldu stofnuninni? Hérðu, þetta er bara góð leið á hverjum degi. Ekki verra þó að sér 17. júni, já. Á skólaverður holdi í Reykjavík sáu þrjár stelpur sér leika borði og nýttu þjóðatíðardaginn til að safna fjöð til góðgeramála. Það er 17. júni við ætlum að selja hérna popp. Poppu við sjálfur? Já. Og hvað ætlum að gera við peningan sem fá fyrir poppið? Við ætlum að gefa SOS barna félagið. Upp úr hátegi fór fólk að koma saman við Hallgrímskirkju. Þar á meðal fulltrúar ímissa þjóða sem búa hér á landi og vildu nota tækifærið og þakka fyrir góðar móttökur. Og skátar og lúrasveita fólk undirbjöku sig fyrir skrúðgunguna sem var gengin á skólaverðuholdinu í Hljómskálagarni. Við ætlum að spila hefðbundna marsara, massa til þess að marsara niður og eitthvað að salsa og eitthvað að rokkund ról og svo framvegis. Brúkum er mikið lægt að hafa í huga að brosa, hafa gaman og bíla og bara lifa í mómentinu. En það var víðar fagnaðin í Reykjavík. Á eigilstöðum söfnu spæjabór saman í kjarnagarðinum og fögnuðu deginum í brakandi blíðu en hétin á eigilstöðum fór yfir 26 stig í dag. Leikvilag fljótstals hérars flutti atrjúr gullegjunni, flutta varu hátíðaræður og krakkarnir tóku þátt í skúrtúrakeppnum flottasta drekan sem er landvættur Austurlands. Einnig var í bóði að fara á hestbak en hestarnir þóla ekki mikið álag í hitanum og var hestamannamóti sem átti að halda á hieraði snemma um daginn frestað um nokkra klukkutíma vegna hitans. Og Akureyringar völdu hátíðhöldum sínum nýjan stað. Hátíðhöldin að Akureyri fara fram í listigarðinum og hér er svo sannarlega fína að stað og dásanlega til þess. Við erum bara búin að rælta hérna um hjá svæðinu hérna fyrir ofan og svo. Það er okkur aðeins má að borða hérna. 
Og bara njóti ykkar? Já, bara rosalega vel. Ég fór á bílasýningu og flugvílasýningu og síðan var ég að sína leikritina. Varst að sína leikrit? Þetta er búin að vera leikrist á námskeiði? Já. Á Selfossi var ímöslegt um að vera í tilefni dagsins. Íbúin var bóð á hestbak, bílar voru til sínis, gengin var skrúðganga og á björgunarsýningu mátti spreyta sig á ímsu. Við erum að spreyta. Og af hverju spreyta maður á svona slöngu? Til að slekkva eldin ef það kemur eldur. Og er það hægt að bjarga fólk í eftir? Já. Og hátíðagestir í Fjónskálgarðin voru alveg með á hreinu hverju var verið að fagna. Er það ekki Jón Sigurðsson? Hvað ætlaði að gera í dag? Bara að gera alls skóla. Örgla bara að vera hér og gera eitthvað. Og það er ekki bara skrúðgöngur og lúðrasveitir og kandiflós hérna á 17. júni í Reykjavík. Hér ymsar furðu verur á kreiki. Ég líði vel. Af hverju líði ég vel? Það er svo gaman. Hérna, svo vorum bara að slaka á og hérna, hlusta á tónlistina hérna og liðin á okkur. Bara yndislegt. Þið vanur að halda upp á 17. júni með því að liggja svona á grasbala? Já, já. 17. júni. Akkur er 17. júni. Ég veit það ekki. Og það er ekki bara Íslendingar sem fagna að þjóða til að deginum því á Ísland stræti í miðborg Viljinius, höfuborgar Litáins, var blásið til hátíðar sem var reyndar haldin í gæs. Þú kallar þessi celebration Takk Ísland og Þank you Ísland. Það er svo nóbel af þjóð og það er mér prátt. Þetta er í tólta sinn sem hátíðin Takk Ísland fer fram í Litáin. Takkirnar fær Ísland fyrir að hafa fyrst þjóða viðurkennt sjálfstæði Litóin frá Sovjetríkjunum þann 11. februar 1991. Markmiði með hátíðin er ekki aðeins að þakka Íslandi, heldur einnig að kynna Litáa fyrir íslenskri menningu. Fjórtón Íslendingar voru sendi riddarakrossinum heiðursmerki hinnar íslensku fálkaorðu í dag. Orðu hafi sem hefur helgað sig því að leita uppi fjölskyldur ættleitra barna er í skýjunum með viðurkenninguna. Afhending fálkaorðunar fór fram við hátíðlega athöfn á bessastöðum venju samkvæmt. Sjö karlar og sjö konur voru sæmd orðunni. Þeirra á meðal Kristín Jónsdóttir, jarskjaldafræðingur, Guðmundur Fylkisson, lauruglumaður, Jónatan Garðason, fjölmiðlumaður og Svanhildur Konráðsdóttir, fórstjóri Hörpu. Árni Árangasri Hinriksson kennari hlaut einnig orðu fyrir störf í þáu ættleitra barna. Hún hefur um árabil helga sig því að leita upp í fjölskyldur barna sem eru ættleitt frá Sri Lanka. Ég er á topp af þeirra í dag, því að það var tíma að reyknæða the rights of those whose uh, human rights have been violated. So I feel very good about it. And today I'm surrounded by beautiful people uh, who have been in my life for a long time and I, I, I feel very good. Árni flutti til Íslands á áttunda áratugnum eftir áralangt starf hjá sameniðu þjóðanum. Hún er nýkomin til landsins eftir árstuðal í Sri Lanka. So over the years my interest in international affairs grew and also racism and human rights violations. Sometimes I was a victim of that and when I got this opportunity I worked very hard for it and I used my own personal uh, funds. Uh, do you have the number of ad adoptees you've helped throughout the years? Hundreds of them because they're not only from Iceland, they're from other parts of the world. So uh, I think about 35 from Iceland but the others are from Norway, Sweden, Holland, 
America, England, Australia and Switzerland. Lista yfir alla orðu hafa má finna á roof.is. Kanilundnar í Kjarnarskógi hafa fengið upprist æru. Þær verða í aðal hlutverki í nýjum fjölskyldugarði í skóginum. Reyndar gerðar úr timbri af tjekknarskum listamanni með keðjusög. Kaninur eru hálgjör plága í Kjarnarskógi og naga þar og skemma trágróður. En eru svo auðvitað bæði fallegur og vinsala hjá gestum skóarins. Og nú verða kaninurnar eitt aðal þemað á nýju leiksvæði sem verið er að útbúa. Mér finnst það bara gaman og til að gera það og prófa það hvað nýtt svo er það. Ég var ekkert voða glaður þegar það er átu 5000 jóla til að besta kýni á einni nóttu. En það er náttúrulega að verða kannski bara að njóta sannmælis líka. Það er að gleðja gestin okkar, sérstaklega börnin og jafnvel af hann á ömmurnar. Og það er einmitt meiningi með þessum stað. Kaninurnar reyndar úr timbri þarna. Og hérna ætluðu við bara að drita niður 20 kaninum úr timbri. Þær sjá svo bara um barnagæslu til framtíðar hér. Er kaninan að fá uppreist æru? Við sjá nú alveg til með það. En listamaðurinn datt eiginlega upp í hendurnar á Ingólu og hans fólki. Pappan svo er keppnismaður í þessu út og hann hafði ekkert part í þessu en svo þegar hann bara byrjaði þá kunna hann öll handtökin og hann er eins og vindurinn að skera hérna út fyrir okkur. Er hún tilbúin? Nei, nei, það er smá eftir. Hún er mjög flott. Takk að þér. Og þá er veðri, það verður fremur hæg breytilega átt á landinu, víða bjartviðri á norðaustur og austurlandi og líkur á stöku síðdeiskúrum. Annars staðar skíjað með köflum og sem staðar dálítil væta en úrkomu meira vestan til á landinu síðdeis. Hiti verður bilinu 9 til 21 stig og það verður hlýjast norðaustan til. En Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur, hún fer nánar yfir veðurhorfurna næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér um í kvöld. Landsleikur Íslands og Slóvakíu í undankeppni EM karlaði fótbolta stendur nú yfir á Lögadalsvelli. Íslendingalið Magdeburgar er komið í úrslit meistaradildar karlaði handbolta eftir ótrúlegan leik gegn ríkjandi meisturum Barcelona í dag. Og kraftliftingakonan Kristín Þóralsdóttir vann silfur í samanlögðum árangrinn á HM í kraftliftingum. Og eru hvað við mikur skulum við rennum við það sem var helst í þessum fréttatíma. Lögregla rannsakar mögulegt mandrápi iðnaðar hverfi í Hafnafyrði í nótt eða morgun. Tveir menn um fertugt er í haldi vegna málsins. Gagsókn Úkrænu hers gengur hægar en vonast var til vegna öflugra varna rússneska hersins sem hefur komið sér vel fyrir á viglínunni með þéttu belti jarðsprengja og meiri mannabla og vopnum við heimsóttum viglínuna í fréttatímanum. Þjóðátíðateginum var fagnað á ímsanhátt sömir sintu í köldum sjó, aðrir gengu skrúgöngur, borðuðu kandiflós og stigu dans. Veðrið lék mismikið við landsmenn. Og 14 voru sem fólk orðunum við hátila að töpna bestastöðum í dag. Orðu hafi sem hefur starfaði þá og ætleitra barna um árabil.